我姐，哎，我有件事情啊，要跟你商量一下。你等一下，我出来说。急吗？嗯，不急，但是中午以前必须要做决定。什么决定？我跟你说啊，就是那个王丽啊，最近一直在联系我。王丽，就是原来追过你那个王丽。我知道你不喜欢她。你们什么时候联系上的？嗯，是一个挺偶然的机会。他是不是问了很多你赖红的事儿？对啊，最近我们聊了挺多事儿呢，还聊到你以前的事儿。以后你不要再见他。为什么？他是孙超越的法律顾问。我又不认识孙超越是谁啊？你在哪儿？电话里说不清楚。我现在马上过来找你。请当事人委托代理人按席位就坐。你坐吧，我来跟你说一下，我有事要出去一趟。出去，马上就开庭了。你来配合何赛老师。临阵逃脱，明显不敢面对。请大家肃静，现在宣布法庭纪律。你要去哪儿？大家都在看着你，如果你现在走了的话，就是逃跑。如果你现在走的话，大家就真的会觉得你跟他有事儿。王丽找罗杰了，明白了姐，在你还是少女的时候，我就非常喜欢你，爱你。我想把你忘记，但是我真的做不到。收回你的东西，我不允许你利用罗琦。啊，老边，你以为我跟你一样吗？我是跟你不一样，我从来不会像你一样为了赢官司不择手段。那你认为你从无败绩，战无不胜，是因为你的能力强吗？那可能是因为我永远站在了正义的一边。你跟我走，走。我不是十八岁，我有自己的判断，好不好？他找你，就是想借你的口说出蓝红是一个薄情寡义、贪图钱财的女人，她不配拥有任何遗产。蓝红不是这样的人吗？我从来觉得就是啊，难道不是吗？原告。王红女士和孙浩瀚先生之间并不存在感情，法律规定，遗嘱内容必须得符合遗嘱人的真实意愿。虽然原告和遗嘱人为法定配偶，但是遗嘱人早就已经表现出对这段婚姻的失望。你这句话没有事实依据。有，孙浩瀚先生在结婚后不久就发现原告嫁给自己是因为贪图富贵，于是就对原告产生了厌恶之情。孙先生每日忙于工作。但是连过年都不回家，情愿到弟弟家去和自己的儿子孙然一起过。过年是我们双方共同做的约定。孙然的母亲在除夕之夜去世，所以每年春节我丈夫都要回去陪她。那难道你作为后妈，我也有我自己的亲妈？我妈妈是个单亲母亲，一个人把我和我妹妹两个人抚养长大很不容易。我妹妹在我婚后不久就出国读书了。所以每年春节我都要回去陪我妈过年，要不然她就只能一个人过。这也是我跟孙浩瀚自婚前就做的约定。平时我们的生活都在一起，但是每逢过年我们就各回各家，各自陪伴生命中其他重要的亲人。被告代理人
，这是他们的婚前约定，不能以此来攻击他们夫妻的感情不好，更不能据此对原告进行人身攻击。沈班长，孙浩汉先生对原告早有提防，甚至一度怀疑原告之女并非自己亲生，所以在重病之际将所有的遗产交给自己亲弟弟继承，这也是在情理之中的。沈判长。他这是在诬陷，涉嫌人身攻击。被告代理人，你有什么证据吗？有。医院的医护人员从来没有见过原告，讨论治疗方案都是与我的当事人，也就是原告丈夫的亲弟弟孙超越先生进行的。所以，所有的治疗方案，包括病历上的签字，都是我的当事人所签。我先生住院以后，你的当事人跟我说，医院建议我和孩子暂时不要去探视。因为我丈夫见到我们可能会激动，之后我们坚持要去探视，他又说我丈夫已经转院，至于转去哪个医院，又坚决不肯告诉我们。这些我都有证据，我们家保姆都可以作证的。你自己也是律师，你应该很清楚，如果你真心想去医院探望你病中的丈夫，那么我的当事人怎么阻碍得了呢？而真实的原因是。你知道你丈夫并不想见你，而且他的家人知道你是一个什么样的女人。你之所以嫁给一个比自己大十五岁的男人，你是因为钱。你在胡扯！我有证据。这有两张结婚请柬，第一张是蓝红女士与罗宾先生的结婚请柬，时间在前。第二张是蓝红女士与孙浩汉先生的结婚请柬。时间日期在后，这两张结婚请柬时间只差一个月，那是什么原因，让你突然间决定嫁给后者，一个比你大十五岁的男人呢？谁规定了一个人一生只能谈一次恋爱，只能爱一次？我多爱一次就是大逆不道了，就连继承自己合法丈夫的遗产的资格都没有，你这是哪一朝代的法律啊？我想你可能没有听清楚我的问题，那我再问一遍。我的问题是：是什么原因造成你决定不嫁给与自己相恋多年、即将踏入婚姻殿堂的大学同学罗宾的呢？这个问题与本案无关。有关。性格不合。不，是因为罗宾的父母出资为你们购置了婚房，而你要在房产证上写上你和你母亲的名字，你要霸占别人的房产，目的落空了，你恼羞成怒才火速嫁给了孙浩海。你以为男人傻？你以为你丈夫会相信你是因为感情而嫁给他吗？你骗得了他一时，你骗不了他一世，所以你不会得逞的。如果所有的遗产都被你继承了，他会死不瞑目的。我真是不明白，你哪儿来的自信，在这信誓旦旦的争夺遗产？休庭，你有点过分了。我是为了不管为了什么